সুপ্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা আসসালামু আলাইকুম আমি এম এ মহিদ খান এনডিবি নিয়মিত জনপ্রিয় সাপ্তাহিক আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান লিগাল আপডেট উইথ এনটিভি থেকে বলছি এনটিভির এই নিয়মিত অনুষ্ঠানটি দেশ এবং বিদেশ থেকে আপনারা যারা দেখছেন তাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দর্শক মণ্ডলী প্রতি সপ্তাহের নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ আইনের ভিতর থেকে বাছাই করে একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন সরকারের বিষয়ে দিক নির্দেশ দেওয়ার জন্য লিগাল আপডেট দেওয়ার জন্য এনডিবির পক্ষ থেকে এই বিশেষ অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়েছে দর্শক মণ্ডলী আনকন্ডিশনাল লাভের বন্ধন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে প্রাক্তন প্রেমিকা যখন প্রাক্তন প্রেমিককে আমি আবার বলছি প্রাক্তন প্রেমিকা যখন প্রাক্তন প্রেমিককে ক্রমাগতভাবে বিরক্ত করার চেষ্টা করেন সেই ক্ষেত্রে বর্তমান আইনে কি বিধান রয়েছে আজকের লিগাল আপডেট অনুষ্ঠানটিতে আমরা সেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব হ্যাঁ সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আজকের অনুষ্ঠানের আলোচনার বিষয়টি হচ্ছে স্টকিং অ্যান্ড ইউকে গভর্নমেন্টস প্ল্যান টু ডাবল দি ম্যাক্সিমাম সেন্টেন্স ফর স্টকিং এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব স্পর্শকাতর বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার জন্য আজকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি এবং আমাদের মাঝে আমন্ত্রণ সারা দিয়ে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন আপনাদের অতি পরিচিত একটি মুখ ভালোবাসার একজন মানুষ যিনি মানুষের মাঝে ভালোবাসা বিতরণ করতে অনুপ্রাণিত করেন মানুষকে এবং ভালোবাসার মানুষকে আপনার আমার অতি পরিচিত একটি মুখ অত্যন্ত জনপ্রিয় একজন আইনজীবী ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ ভাই ভাই আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আনকন্ডিশনাল ভালোবাসা নিয়ে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন সেই জন্য আপনার কেন্দ্রীয় পক্ষ থেকে স্বাগত অশেষ ধন্যবাদ আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে আপনি যদি আপনার শুভেচ্ছা বক্তব্য সংক্ষিপ্ত আকার প্রকাশ করেন আমি কৃতজ্ঞ আজকে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব সচরাচর এগুলা আলোচনায় আসে না কিন্তু এইটা একটা অফেন্স এবং মারাত্মক অপরাধ এবং এগুলা আমাদের সমাজে কমিউনিটিতে আগে এগুলো তেমন ছিল না কিন্তু ইদানিং এগুলো চলে আসছে এজন্য এই ব্যাপারটা কি এবং কোন গুরুত্ব বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সবাই যদি একটু শোনেন জানেন বা দেখেন তাহলে আমার মনে হয় যে এইটা আমাদের বেটারমেন্টের জন্য ভালো হবে ধন্যবাদ এই যে বললেন আমাদের বেটারমেন্টের জন্য ভালো হবে সেই বিষয়টিকে উপজীব্য করে দর্শকদের কাছে চলে যাচ্ছে দশ মন্ডলী আজকের অনুষ্ঠানের যে সূত্র তিনটি সূত্র থেকে আমরা জানতে পেরেছি প্রথম সূত্রটি পেয়েছি আমরা ছয় জানুয়ারি দু হাজার সতেরো তারিখে আমরা জানতে পেরেছি যে সেম জি এম আ যিনি হচ্ছেন জাস্টিস মিনিস্টার তিনি ঘোষণা করেছেন সরকার সরকারের একটি সিদ্ধান্ত রয়েছে যে স্টকিং সংক্রান্ত যে বর্তমান আইনের বিধান রয়েছে সেই বিধানটিকে বাড়িয়ে ডাবল করে দেওয়া হবে অর্থাৎ পাঁচ বছর জায়গায় দশ বছর করে দেওয়া হবে দ্বিতীয় যে সূত্রটি সেই সূত্রটি আমরা পেয়েছি সাতাশে অগাস্ট দু হাজার সতেরো তারিখে আমরা আলস ওর্থ ক্রাউন কোর্টে একটি জাজমেন্ট থেকে জানতে পেরেছি যে একজন প্রাক্তন প্রেমিকা আমি আবার বলছি একজন প্রাক্তন প্রেমিকা তার প্রেমিককে মিথ্যে তথ্য প্রদান করে স্টকিং করার কারণে এবং পুলিশকে একশো তিরিশটি ফলস রিপোর্ট দিয়ে তাকে বিরক্ত করার কারণে এবং এই ফলস রিপোর্টগুলির ভিতরে ফলস রেপ অ্যালিগেশান ছিল ফলস অ্যাসিড অ্যাটাক করার মতো ঘটনা ছিল যে কারণে পুলিশ ইংল্যান্ডের পুলিশকে প্রায় ষাটবারের অধিক সময় ধরে এই প্রাক্তন প্রেমিকের বাসায় যেতে হয়েছে এবং এই প্রাক্তন প্রেমিকা প্রাক্তন প্রেমিকের যে পরবর্তীতে যে যে নতুন দুজন লাভার হয়েছিলেন তাদেরকেও স্টকিং করার চেষ্টা করেছেন সবগুলি বিলিয়ে একত্রিত করে এই প্রাক্তন আনফর্চুনেট প্রেমিকাকে কোর্ট পাঁচ বছরের জেলদণ্ড প্রদান করেছে আর তৃতীয় যে আপডেটটি সেটা আমরা পেয়েছি ষোলোই ডিসেম্বর দু হাজার তারিখে কিংস্টন টাউন কোর্টের একটি জাজমেন্ট থেকে আমরা জানতে পেরেছি এই বিষয়টি নিয়ে গত সপ্তাহে আমরা একটি আপনাদেরকে একটি আপডেট দিয়েছিলাম এই ক্ষেত্রে একজন প্রাক্তন প্রেমিক আমি আবার বলছি একজন প্রাক্তন প্রেমিক ছিলেন এই মামলার আসামি এবং তিনি প্রাক্তন প্রেমিকাকে বিরক্ত করতে যাওয়ার কারণে স্টকিং করার কারণে কোর্টের কাছ থেকে চার বছর চার মাসের জেলদণ্ড পেয়েছেন তো বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাত একটি বিষয় এই বিষয়টি চলে যে সরাসরি আমার আজকের অনুষ্ঠানের সমর্থকদের কাছে ভাইয়া একদিকে আমরা দেখতে পেয়েছি যে গত সপ্তাহের আলোচনা অনুষ্ঠানে আমরা জানিয়েছি একজন প্রাক্তন প্রেমিক এখানে যা মানে পানিশমেন্ট পেয়ে গেছেন আর আজকের আলোচনা অনুষ্ঠানটি আমরা দেখেছি একজন প্রাক্তন প্রেমিকা পানিশমেন্ট পেয়েছেন অন্যদিকে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে পানিশমেন্টকে বাড়িয়ে ডাবল করে দেবেন সেন্টেন্সকে বিষয়টিকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করছেন স্বাভাবিক কারণে ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই সিরিয়াস যে এবং সিরিয়াস অফেন্স এবং অপরাধ এই প্রবণতাটা একটু বেড়ে যাচ্ছে যে বলেই তো গভর্নমেন্ট ডিটারেন্স হিসাবে তারা চাচ্ছেন পানিশমেন্টকে দ্বিগুণ করে যাতে করে এই ধরনের অপরাধ বুথ থেকে জনগণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বেরিয়ে আসেন এবং সেক্ষেত্রে ছেলে মেয়ে ক্ষেত্রে কোনো ধরনের পার্থক্য নেই সমভাবে অপরাধী যদি অপরাধ করে ধন্যবাদ এই যে বলেন যে সরকার খুব এই ক্ষেত্রে খুব সিরিয়াসভাবে দেখছেন আপনি কি বলবেন যে বর্তমান সরকার প্ল্যানিংটা কি প্ল্যানিংটা হচ্ছে যে পানিশমেন্টটাকে ডাবল করে দেবেন বর্তমান আইনে ম্যাক্সিমাম ফাইভ ইয়ার্স ইম্প্রিজনমেন্ট
বর্তমান স্বামী স্ত্রী অথবা বর্তমান প্রেমিক প্রেমিকা যখন তারা প্রাক্তন হয়ে যাবেন জি একজন আরেকজনকে জীবনকে হেল করে দিতে পারে এই হেল যাতে না করেন তুমি উন্মুক্ত আমি মুক্ত আইনের মাধ্যমে আপনাদের সচ্ছায় বা আইনের মাধ্যমে আপনারা সেপারেট হয়ে গেছেন পৃথক হয়ে গেছেন নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে আপনারা আছে এই কারণে কিন্তু আপনি আরেকজনকে বিষিয়ে তোলার তো অধিকার নাই এই কারণে সরকার ইন্টারফেয়ার করেছে যাতে বিষিয়ে না তোলা সম্ভব হয় আচ্ছা আপনি বলেছেন পানিশমেন্টটাকে মানে বাড়িয়ে দ্বিগুণ করে ফেলাবে তাহলে সরকার এটিকে কিভাবে বাড়াবেন আপনি কি বলবেন কি পদ্ধতিতে বাড়াবেন গভর্নমেন্ট যেটা চিন্তা করতেছেন যে এক্সিস্টিং বিল পুলিশে এবং ক্রাইম বিল ওইটাকে অ্যামেন্ডমেন্টের মাধ্যমে যে যেখানে পানিশমেন্টের লেখা আছে ওখানে দ্বিগুণ করে দেবেন এই স্টকিং সংক্রান্ত বিষয় তাহলে আপনি কি বলবেন যে বর্তমান আইনের বিধান অনুযায়ী এই পর্যন্ত গত বছর কতজন ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে আমরা একটা পরিসংখ্যান পেয়েছি দুই হাজার পনেরো সালে যে টোটাল এক হাজার উনত্রিশ জন লোককে কনভিট করা হয়েছে এর মধ্যে একশো চুয়ান্ন জন স্টকিং এর অফেন্সে তাহলে এটি কত সিরিয়াস না হলে এই ইস্যুটা বাকি আটশো পঁয়ত্রিশ জন হচ্ছেন যে বায়োলেন্সের ফেয়ার সৃষ্টি করার জন্য মানে এই স্টকিং সংক্রান্ত বিষয় আচ্ছা তাহলে আপনি আপনি বলেছিলেন যে এই এই যে ধৃত যে হয়েছেন যারা তারা বর্তমানে আইনের অধীনে হয়েছেন তাহলে বর্তমানে আইনের কি কোনো নাম আছে এটি কি প্রোটেকশন ফ্রম হ্যারাসমেন্ট অ্যাক্ট নাইনটিন তাহলে এই এই আইনের বিধান অধীনের অধীনেই এই পানিশমেন্টগুলি দেওয়া হচ্ছে তাহলে আমরা দেখেছি কখনো কখনো স্টকিং সংক্রান্ত বিষয় আপনি অবশ্যই দর্শকদের বললেন কোন কোন কারণে স্টকিং হচ্ছে তাহলে কোন কোর্টে এই বাদী মামলা দায়ের করতে পারবে প্রোটেকশন ফ্রম হ্যারাসমেন্ট অ্যাক্টের অধীনে সিভিল এবং ক্রিমিনাল দুটোটি হতে পারে দুজনের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে তাহলে সিভিল কোর্ট এবং ক্রিমিনাল কোর্ট ক্রিমিনাল কোর্ট বাংলাতে তো বলবেন যে দেওয়ানি এবং ফৌজদানি এবং ফৌজদানি আদালতের যে কোনো একটা দুই ধরনের করা সম্ভব হবে তাহলে এই স্টকিং সংক্রান্ত বিষয়ে এই যে আপনি বলেন প্রোটেকশন ফ্রম হ্যারাসমেন্ট অ্যাক্ট নাইনটিন কি বিধানে কি বলা হয়েছে কি বিধান আছে এই অ্যাক্ট বলেছে গবেষণা করেছে আপনি ইংলিশে বলতে পারেন দ্য প্রোটেকশন ফ্রম হ্যারাসমেন্ট অ্যাক্ট মেক্স ইট আনলফুল টু পার্সিউ এ কোর্স অফ কন্ডাক্ট হুইচ অ্যামাউন্টস টু হ্যারাসমেন্ট অফ অ্যানাদার ও অ্যান্ড অ্যান্ড হুইচ দ্য ডিফেন্ডেন্ট নোজ ওর ওট টু নো অ্যামাউন্টস টু হ্যারাসমেন্ট অফ অ্যানাদার কন্টিনিউসলিং অনুসরণ করার মাধ্যমে হতে পারে এবং ট্যাক্স মেসেজ একটার পর আটটা এবিসি ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে হতে পারে আচ্ছা তাহলে আমরা এই কেসটিকে দিকে দিকে যদি আমরা তাকে দেখি যে প্রাক্তন প্রেমিকা উনি যদি করেছেন উনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মিথ্যে তথ্য একশো তিরিশটি তিরিশবার উনি মিথ্যে পুলিশ রিপোর্ট দিয়েছিলেন উনি বলেছেন চিন্তা করতে পারে একশো তিরিশবার কতবার আনবিলিভেবল এবং আমার এই প্রাক্তন প্রেমিক প্রেমিকের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি সে একদিনে পঞ্চাশবার সে কল করেছে এবং ফর্টি নাইন টেক্স পাঠিয়েছে চিন্তা করেন তার এই জিনিসগুলো পড়ে যাচ্ছে কোর্স অফ কন্ডাক্টের ভিতরে ওপর লোকটা তো মানে পাগল হয়ে যাবে পাগল হয়ে যাবে প্রাক্তন প্রেমিকে পাগল হয়ে যাওয়ার কথা পাগল প্রাক্তন প্রেমিকে পাগল হয়ে যাওয়ার কথা এবং এবং এই জিনিসগুলো যে আপনি একটু বলেছেন কোর্স অফ কন্ডাক্ট এর ভিতরে পড়ে যাচ্ছে তাই নয় কি জি 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 অবশ্যই আচ্ছা ধন্যবাদ তাহলে এই যে বিষয়গুলি যখন একজন প্রাক্তন প্রেমিকা অথবা প্রেমিক ভিকটিম হয়ে যাবেন এবং তার এই এই প্রাক্তন ভিকটিমকে কি করতে হবে করা উচিত তাকে সিরিজ অফ অ্যাকশন নেওয়া দরকার এক প্রথম হচ্ছে যে আমি আবার সিরিজ অফ অ্যাকশন অ্যাকশন কি কি আপনি বলেন তো প্রথম হচ্ছে দেখেন পুলিশের সাথে কন্টাক্ট করতে হবে ইমিডিয়েটলি জি সেকেন্ডলি তাকে ডায়রি স্টার্ট করতে হবে জি তিন নম্বর হচ্ছে তার আশেপাশে যারা আছে ক্লোজ বা পিপল তাদেরকে ইনফর্ম করতে হবে জি এরপরে হোম সিকিউরিটি যেগুলো আছে এক্সিস্টিং ওইটার চেক করতে হবে হোম সিকিউরিটি মানে কি আপনি লক বদলানো লক বদলানো লক ঠিক করা অথবা লেটার বক্স বা সিসিটিভি ক্যামেরা বা এই ধরনের যেগুলো আছে আনুষঙ্গিক আর কি আচ্ছা এরপরে অ্যাভয়েডিং বিং অ্যালোন একা টাকাটা অ্যাভয়েড করতে হবে এবং সব সময় যে রোড ইউজ করেন যে ওইটাকে একটু রিকনসিডার করা দরকার ধন্যবাদ আমি আপনার অনুমতি দর্শকদের কাছে বলছি দর্শক মন্ডলী আপনাদের ভিতরে যারা প্রাক্তন প্রেমিক অথবা প্রাক্তন প্রেমিকা রয়েছেন তাদেরকে আমরা সাবধান করে দিচ্ছি 
যদি প্রেমের কারণে বিরোধের ব্যথা যদি আপনার অন্তর্দ্বন্দ্ব বেদনা যদি দগ্ধ যদি হয়ে যদি থাকেন আপনাদের কখনোই এটা উচিত হবে না প্রাক্তন প্রেমিক অথবা প্রাক্তন প্রেমিকাকে ডিস্টার্ব করা অহেতুক নুইসেন্স কল করা অহেতুক নুইসেন্স কারণে যে লেটারগুলি পাঠানো এবং অহেতুকভাবে তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করা ফলো করা তাই নয় কি এখন আবার ফিরে যাচ্ছে আমি আলোচনা অনুষ্ঠানে ভাইয়া আপনি বলেছিলেন যে এই সিরিজ অফ মানে অ্যাকশন তাদেরকে নিতে হবে এর ভিতরে আপনি পুলিশের কথা বলেছেন তাহলে পুলিশকে কিভাবে কানেক্ট করবে প্রাক্তন এই এই যে ভিকটিম প্রেমিক না প্রেমিকা পুলিশকে গিয়ে কিন্তু বলতে হবে এভিডেন্স সহ কারণ একটা লোকাল পুলিশ স্টেশন লোকাল পুলিশ স্টেশন অনেক বলতে না পুলিশকে বললে হয়তো অ্যাকশন নেবেন না না আপনার যদি খুব এভিডেন্স থাকে অবশ্যই পুলিশ উল্টে অ্যাকশন এটা ইনকারেক্ট যে পুলিশ কিছু করবে না ও তাহলে পুলিশ করবে ধন্যবাদ আলোচনা করতে করতে ভাইয়া এই আর কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে আমরা ফিরে আসবো দর্শক মণ্ডলী আলোচনা করতে করতে আমরা ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতে দ্বার প্রান্ত চলে এসেছি আপনারা কোথাও যাবেন না স্টকিং সংক্রান্ত বিষয়ে আপনাদেরকে আরও স্বচ্ছ ধারণা দেবার জন্য আমরা ফিরে আসবো ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা আমাদের মাঝেই থাকুন ধন্যবাদ